Olá pessoal do Nerd Code. Hoje a gente vai fazer uma demonstração utilizando a linguagem Java de um algoritmo de ordenação. Um algoritmo que ele é muito conhecido e muito utilizado para listas pequenas, para vetores pequenos, é o Bobo Sort, porque ele é bem simples de utilizar. Ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor o nosso vetor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. E esse vetor vai ser ordenado utilizando o algoritmo Bubble Sort. Então, como que o Bubble Sort vai fazer isso? Ele vai verificar se o primeiro item do nosso vetor é maior do que o segundo. Caso isso ocorra, ele vai substituir o primeiro pelo segundo. Na sequência, ele vai verificar se este é maior do que o próximo. Caso seja maior do que o próximo, ele vai substituir. Vai trocar de lugar com ele. E vai verificar com o próximo. 7 é maior do que 8? Não. Então o algoritmo bubble sort não vai fazer nada. 8 é maior do que 9? Também não. Então o algoritmo bubble sort não vai fazer nada. 9 é maior do que 1? É. Então ele vai trocar de lugar com o 1. Ao final da varredura de todos os elementos do vetor, o algoritmo bubble sort vai posicionar o maior valor desse vetor na última posição, no caso, o 9. Como é que a gente consegue fazer isso via programação? A gente faz isso através de um looping. Então vamos fazer. Essa é a primeira parte do algoritmo bubble sort. Então a gente vai começar a primeira parte desse algoritmo. Que é determinar o tamanho que o nosso vetor possui. Vamos colocar ponto length e a gente vai saber qual que é o tamanho do nosso vetor. E a gente vai fazer uma varredura desse vetor por completo. For int i. Igual a zero e menor ou igual ao tamanho do vetor menos dois. A gente vai discutir esse menos dois daqui a pouco. Ponto e vírgula e mais mais. Agora a gente vai verificar e C. O meu vetor na posição i for maior do que o meu vetor na posição i mais 1. Então ele vai trocar as, trocar as posições. E como é que esse if é representado graficamente? C. O meu vetor na posição i 
for maior que o meu vetor na posição i mais 1, então ele troca. E como é que vai ser feita essa troca? A gente precisa de uma variável auxiliar, porque senão a gente vai perder os valores. A gente vai fazer essa variável auxiliar igual a vetor mais i. A gente vai fazer vetor mais i igual a vetor i mais 1 igual a vetor i. E a gente vai fazer vetor na posição i igual a auxiliar. Essa é uma forma bem simples de trocar qualquer variável a e b utilizando uma variável auxiliar. Você pode usar esse esqueminha para estar alterando qualquer duas variáveis. Duas variáveis com uma variável auxiliar. Bom, ao final da execução desse algoritmo, a gente viu que deve ocorrer o seguinte. O valor 9 deve parar na última posição do vetor. E a gente vai ter um vetor igual a este aqui. Vamos rodar. E vamos comparar. 4, 3, 7, 8, 1, 9. 4, 3, 7, 8, 1, 9. Na primeira parte do algoritmo funcionou. Agora vamos à segunda. Vocês hão de concordar que o último valor não é mais utilizado pelo algoritmo Boa Sorte. Ele nunca vai mudar de posição. Então a gente pode deixá-lo à parte. A gente não precisa utilizá-lo. Não mais. A gente vai varrer o nosso vetor. Excluindo a última posição. E o que, que vai ocorrer? A mesma coisa. 4 é maior do que 3, e sim ele troca. 4 é maior que 7, não, ele fica. 8 é maior que 1, ele troca. É isso que vai ocorrer sequencialmente. Só que ele não precisa testar o último valor. Porque o último valor vai ser sempre maior. 8 é menor do que 9. E assim por diante. Eu vou executar uma vez e vou tirar o 9. Vou executar novamente. Vou tirar o 8. Vou executar novamente. 7, 3 é maior do que 4? Não. 4 é maior que 7? Não. 7 é maior do que 1? É. E troca de lugar com 7. E na próxima execução a gente não precisa mais considerar essa posição. Como é que a gente faz isto via programação? E aí a gente vai fazer um outro for. Este for. Por exemplo, de int de x igual a zero, x menor do que o tamanho do vetor, x mais mais. Está aí o nosso segundo vetor. Aliás, está aí o nosso segundo loop. Só que a gente não está usando a nossa variável auxiliar. O 
como é que a gente conseguiria utilizá-la? Da seguinte forma, a gente vai trocar o tamanho do vetor no, do vetor no, no, na estrutura de repetição mais interna. E a gente vai colocar um decremento cada vez que for executado. Por completo o nosso vetor mais interno. E a gente vai ter um comportamento. Da forma que a gente quer. A gente vai excluir sempre. Um do final da nossa lista. Porque não é necessário que a gente vá até o final. Do nosso vetor. A gente retira um. E compara com os restantes. Testando. 1, 3, 4, 7, 8, 9. Está ordenado o nosso vetor. Utilizando os conceitos do algoritmo Bubble Sort. Então é isso pessoal do Nerd Code. Até a próxima. Dúvidas, por favor, comentar. Seria o prazer de responder.